Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonelin. Now, let's answer a question from random post at ito ay nakapost sa isa sa ating FB group na lagi nating tinatambayan. Basahin muna natin yung mismong problem dito. Two buses leave same station at 8 p.m. One bus travels north at a rate of 30 kilometers per hour and the other travels east at 40 kilometers per hour. How many kilometers apart are the buses at 10 p.m.? So, ito yung mga choices. Pero bago ang lahat para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FP natin, na wag na kayong mag-PM dyan kasi tambak na yan ng mga messages. Kung meron kayong concern, dito na lang kayo mag-PM sa Free Reviewers Managed by Leona Lynn. Kung naghahanap naman kayo ng mga libreng printable na reviewers, pwede naman kayo mag-PM dito sa FB page na ito. Pero ugaling basahin yung mismong auto-reply natin. Otherwise, punta na lang kayo sa files sa FB group na to Philippine Civil Service Review for All at ilagay ko rin yung link sa description ng video ito, yung detalye kung paano maka-download ng mga libreng printable na reviewers. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, dito na tayo sa ating word problem. Two buses, so dalawa daw sa sasakyan, leave same station at 8 p.m. One bus travels north. So, yung isa daw bus travels north, pa north daw, at a rate of 30 km per hour. The other travels at, travels east at 40. So, this is 40 km per hour. Now, yung tanong, how many kilometers apart are the buses at 10 p.m.? So, bali, ito yung 10 p.m., 10 p.m. Apart. How many kilometers apart? So, pariho silang nag-umpisa sa 8 p.m. 8 to 10, dalawang oras yan siya. So, of course, pariho silang dalawang oras. From 8 p.m., huminto sila ng 10 p.m. Or yung tanong kung gaano na ba sila kalayo sa isa't isa at 10 p.m. Nasa given mismo yung papuntang north, 30 kilometers per hour. Ipig sabihin yan, 30 kilometre, kilometro kada oras. So, kung dalawang oras, it times 2 mo lang yan siya. This is 60 kilometers. So, therefore, going sa north, ito ay... Wait. 60 kilometers. Now, dito naman going sa east. Given na 40 kilometro kada oras. Dalawang oras. So, ibig sabihin, i-multiply mo lang ng 2 itong 40 and that will give us 80. So, going to east, yan ay... 80 kilometers. Ang tanong, how many kilometers apart? So, ito yung hanapin natin. Now, we can solve this using Pythagorean Theorem. Yan ay C squared equals A squared plus B squared. Ito yung C natin, ito naman yung A, at ito yung B. So, kahit magkabaliktad yung A at B, pariho lang yan siya. So, ang hinahanap natin ay yung C. Ang A natin ay 60. So, this is 60 squared. Ang B natin ay 80. So, this is 80 squared. 60 times 60... 6 times 6 lang, and this is 36 at dagdagan ng dalawang 0. Ganun lang kadali. 80 times 80. 
8 times 8, that is 64. Dagdagan lang ng dalawang zero. So, we have C squared. So, i-add muna natin ito. 3,600 plus 6,400. And this is exactly equal to 10,000. So, C squared equals 10,000. Ang hinahanap natin ay yung letter C lang. Yan ay meron yang siyang squared. So, ang gagawin natin ay mag-square tayo to both sides para ma-cancel yan siya. C na lang ang natira. Now, C equals square root of 10,000 and that is exactly 100. Kaya, ang sagot dito ay letter B, 100. Now, para sa mga gustong matuto kung paano mag-square root without using any calculator, pwede yung search para mapanood yung previous na nating na-upload. Square root, tapos idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa paano mag-square root without using any calculator. Thank you for watching and all I hope meron kayong natutunan sa video ito. Laging tandaan when it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Thank you and God bless.